అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం అందరికీ అవసరమైన అతి ముఖ్యమైన విషయం చెప్పుకోబోతున్నాం ఏ ఎండలో నుంచి ఉంటే విటమిన్ డి మనకి త్వరగా బాగా వస్తుందో తెలుసుకోబోతున్నాం రోజంతా ఎండలో రాదండి అది అందరికీ ఈ విషయం తెలియదు అందుకని స్పెషల్గా ఒక టైం ఉంది సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ చేసిన టైం ఏంటో అది రీజన్ తెలుసుకుందాం మనందరికీ విటమిన్ డి అనేది ఎండ నుంచి వస్తుందని తెలుసు ఎండ మన చర్మం మీద పడినప్పుడు మన శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ సహాయంతో ఎండ యొక్క కిరణాల ద్వారా స్కిన్ విటమిన్ డిని తయారు చేస్తుంది ఇది ఆహారాల ద్వారా లభించేది చాలా తక్కువ మనకు అది చాలదు మన బాడీకి ఈ విటమిన్ డి అనేది చంటి పిల్లలకైతే రెండు వేల నాలుగు వందలు నానోగ్రామ్స్ కావాలి అదే పది పదిహేను ఏళ్ల వయసులోపు పిల్లలు కట్టినట్టు వాళ్ళకి అనుకుంటే ఆ ఏజ్లో ఉండే ఎనిమిది పది పదిహేను ఏళ్ల వయసులో పిల్లలకి సుమారుగా నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల నానోగ్రామ్స్ కావాలన్నమాట అదే పెద్దలకు అయితే పదిహేను ఏళ్ళు పద్నాలుగు ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఏడు వేల రెండు వందల నానోగ్రామ్స్ ఒక రోజుకి కావాలి మిల్లీగ్రామ్స్ మైక్రోగ్రామ్స్ విన్నారు కదా మీరు నానోగ్రామ్స్ ఇంకా తక్కువ అనమాట అలా కావాలి ఇది ఈ విటమిన్ డి అనేది చాలామంది నేను ఎండలో ఉంటున్నాను అయినా నాకు లోపం వచ్చింది అనుకుంటారు అసలు మీరు చెకప్ చేయించుకోండి నా మాట కాదనుకోకుండా నూటికి తొంభై మందికి విటమిన్ డి లోపం ఉంటుంది మీ ఇంట్లో ఏడెనిమిది ఏళ్ళ వయసు పిల్లల నుంచి ఎవరికైనా చెకప్ చేయించండి వాళ్ళకు కూడా స్కూల్కి వెళ్తున్నారు ఎండ తగలట్లేదు ఇంట్లో కూర్చుంటున్నారు ఎండ తగలట్లేదు ఉద్యోగ వ్యాపారస్తులకి గృహిణీలకి మొసలు వాళ్ళకి అందరికీ చేయించండి మీ పేరెంట్స్ వ్యవసాయదారులు అయినప్పటికీ రిటైర్ అవుతారు కాస్త రెండు మూడు ఏళ్ళ నుంచి కదలకుండా ఇంట్లోనే కూర్చుని తింటుంటారు వాళ్ళకు కూడా లోపం వచ్చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఎండలో తిరిగినప్పుడు ఉంటుంది ఆరు నెలల నుంచి వన్ ఇయర్ వరకు స్టోర్ అవుతుంది విటమిన్ డి ఆ తర్వాత స్టోర్ అవ్వదు రిజర్వ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఎండ తగలపోతే రాదనమాట అందరూ ఒకసారి చూసుకోండి లోపం ఉంది అంటే నేను మందేయకుండా విటమిన్ డిని నాకు అందించాలనుకుంటున్నాను అనుకునే వాళ్ళందరికీ ఏ టైం ఎండ ఉపయోగం అంటే ఉదయం పూట ఎనిమిది తొమ్మిది లోపు ఎండ మనకు తగులుతూ ఉంటుంది ఆ ఎండలో అల్ట్రావైలెట్ బీ రేసెస్ అనేవి ఉండవు ఉదయం పూట ఏడింటికాడి నుంచి ఎండ మొదలవుతుంది అనుకోండి ఏడింటికి ఎనిమిదింటికి ఎండ తగిలితే రక్షణ వ్యవస్థ పెరుగుతుంది కొన్ని చెమట్లు పడితే లాభాలు కొన్ని జరుగుతాయి తప్ప మనకి విటమిన్ డి అనేది ఈ టైం ఎండలో తయారవ్వట్లేదు అనమాట ఉదయం పది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట రెండు మధ్య ఎండలో మాత్రమే విటమిన్ డి బాగా తక్కువ టైంలో ఎక్కువ తయారవుతున్నది నిరూపించింది మిగతా టైంలో అల్ట్రావైలెట్ బీ రేసెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉండవట అల్ట్రావైలెట్ బీ రేసెస్సే విటమిన్ డి తయారవటానికి మూలమని మన ఇండియాలోని ఆల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఇట్టటి వాళ్ళందరూ పరిశోధనలు చేసి నిరూపించిన పరిశోధన ఫలం అనమాట ఇది అంచేత సైంటిఫిక్గా వాళ్ళు ఇచ్చినవన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ హెల్త్ ఆర్టికల్స్ ఇవన్నీ ప్రచురితం అయ్యాయి అంచేత ఈ టైం పర్టికులర్గా వస్తున్నదని స్పెషల్గా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మీరు ఉదయం పది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట రెండు లోపల ఎండాకాలం అయితే ఉండలేం కాబట్టి అప్పుడు వదిలేసేయండి తప్పక బండి మీద తిరిగే వరకు ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది ఆ బండి మీద తిరిగేటప్పుడు కూడా ఈ రేసెస్ మీకు మనకి ముఖానికి చేతులకి ఫుల్ హ్యాండ్స్ చేతులు వేసి షర్ట్ వేసుకుంటే వాళ్ళకి రాదు ఆఫ్ ఉంటే కొంచెం ఎండ చేతులకు పడుతున్న ముఖానికి మెడ భాగానికి బాగా పడుతుంటే ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది అనమాట పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు అరగంట లోపే బాడీ మొత్తానికి కావాల్సిన ఏడు వేల రెండు వందల నానోగ్రామ్స్ ఈ టైం ఎండలో ఎండ బాగా ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ మినిట్స్ లోపే మొత్తం వచ్చేస్తున్నది అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట వాళ్ళు ఆ టైం ఎండ ఆ టైం ఎండలో మనం విటమిన్ డి కావాలని చెప్పడం నుంచున్నాం అనుకోండి మొఖం డైరెక్ట్గా పెట్టి నుంచుంటే కాస్త కొంతమందికి అదే పనిగా నుంచున్నందువల్ల మంగు మచ్చలు వచ్చేస్తాయి ఆ విటమిన్ డి వల్ల రేసెస్ వెళ్ళి కొంతమంది స్కిన్లో అలర్జీస్ వచ్చేసి ఆ స్కిన్ సెల్స్లో దానికి రియాక్షన్గా మెలనిన్ ఎక్కువ తయారై మంగు మచ్చలు వస్తాయి అందుకని అలాంటప్పుడు మీరు ఎండ తగలాలనుకుంటే ముఖం సూర్యుని వైపు పెట్టకుండా వీపు వైపు పెట్టండి సూర్యకిరణాలు వీపు మీద పడినా మీకు తయారవుతాయి మగవాళ్ళు అట్టాంటి ఇబ్బంది లేని వారందరూ కాస్త లో దుస్తులు ధరించి ఈ ఛాతీ భాగం మీద బట్టలు లేకుండా వీపు తగిలించి అట్లా సూర్యకిరణాలు పడేటట్టు నుంచున్నారంటే పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు అరగంట ఉంటే చాలా వచ్చేస్తుంది అనమాట అలా ఆ ఎండలో ఇంట్లో ఏదైనా బయట పనులు చేసుకునే వాళ్ళు అవకాశం ఉంటే ఇంట్లో చేసుకోండి బయట చేసుకోండి ఎండ తగిలేటట్టు ఫ్రీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇతర సమయాల్లో ఎండకి అల్ట్రావైలెట్ బీ రేసెస్ లేవు కాబట్టి అప్పుడు రావట్లేదు అనమాట అందుకని ఈ రేసెస్ ముఖ్యంగా మీకు గ్లాసులో నుంచి పడ్డాయి అనుకోండి పది టు 
ఒంటి గంట రెండు మధ్యలో అద్దాల్లోంచి కారులు వెళ్తుంటే ఎండపడింది బస్సులో రైల్లో పడుతున్నది అది అది ఉపయోగం లేదు ఆ గ్లాసెస్ కూడా అల్ట్రావైలెట్ బీరేసెస్ రావు మళ్ళా ఇది ఒక డిజడ్వాంటేజ్ కాస్త మీరు ఇంట్లో కూర్చున్నారు గ్లాసులు వేసి కూర్చున్నారు కానీ ఇంట్లోకి ఎండపడుతున్నది ఆ ఎండకి బీరేసెస్ లోపలికి రావు కానీ అది ఉపయోగం ఉండదు పది టు పన్నెండు ఏదైనా మబ్బుగా ఉంది మీకు కాస్త మబ్బు మబ్బులుగా వాతావరణంలో ఎండ ఎక్కువ లేదనుకోండి అప్పుడు కూడా ఎక్కువ డెవలప్ కాదు అందుకని ఎండ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అల్ట్రావైలెట్ బీరేస్ కరెక్ట్గా ఉంటున్నాయి కానీ తక్కువ టైంలో వస్తుంది కొంచెం ఎండ తక్కువ ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఎక్కువసేపు ఉంటే రాదు మీరు ఇంకొకటి కూడా గమనించాలి చలి వర్షాకాలాల్లో ఎండలో మనం ఆ టైంలో ఉండగలుగుతాం ఆ టైం ఎండలో మీరు చలి వర్షాకాలాల్లో బాడీలో విటమిన్ డి బాగా తయారు చేసుకుని బ్యాటరీ ఇన్వర్టర్ చూడండి రిజర్వ్లో ఉంటుంది కదా స్టోర్ అయ్యి అలాగే మన బాడీలో విటమిన్ సి విటమిన్ డి స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట ఆ సమయంలో దోషం ఉండదు అనమాట ఎండాకాలం మనం ఎండలోకి వెళ్ళిపోయినా అప్పుడు లోపం రాదు చలి వర్షాకాలంలో ఈ టైం ఎండలో మీరు కూర్చోవటం కానీ పనులు చేసుకోవటం కానీ చేసుకుంటే చాలా మంచిది ఆడవారు కూడా విటమిన్ డి కావాలంటే టెన్ టు టూ లోపు కాస్త ఇట్టాడి భాగాల్లో కొంచెం ముఖం మీద ఎండ ఈ భాగాల్లో చేతుల మీద పడేటట్టు కనుక వాళ్ళ వస్త్రాలు ఇబ్బంది లేకుండా చేసుకుంటే మాత్రం వాళ్ళకు కూడా ఫ్రీగా తక్కువ టైంలో వస్తుంది మగవారికి ఉంటాయి కొన్ని పరిస్థితులు ఆడవారికి సహకరించినప్పుడు ఇబ్బంది లేని విధంగా దుస్తులు ధరించి ఎండ తగిలేటట్టు కనుక ఎక్స్పోజ్ అయితే చాలా మంచిది అనమాట ఎవరికైనా పిల్లలకైనా పెద్దలకైనా ఇది మంచిది ఇది లోపించినప్పుడు ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవడం తప్పనిసరి ఆహారాల ద్వారా ఎక్కువ అందదు కాబట్టి మరి ఈ లోపం ఉంటే లోపాన్ని సవరించడానికి ఆహారాల్లో పుట్టగొడుగుల్లో ముఖ్యంగా మనకి నాలుగు వందల నుంచి వెయ్యి నానోగ్రామ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అడుగు పుట్టకొడుగుల్లో ఒక ఐదు వేల నానోగ్రాములు వంద గ్రాములు పుట్టకొడుగులు తింటే వచ్చేస్తున్నారు అత్యధికంగా ఈ విటమిన్ డి ఉన్న ఆహారం పుట్టకొడుగులే ఇంకే ఆహారాలు లేదు అందుకని అడుగు పుట్టకొడుగులు దొరికినప్పుడు అయితే ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది మామూలుగా ఆర్డినరీ వెరైటీ కాకుండా మీకు మార్కెట్లో ప్రస్తుతం దొరుకుతున్న పుట్టకొడుగుల్లో ఒక ఐదు ఆరు వందల నుంచి వెయ్యి నానోగ్రామ్స్ వరకు తిన్నప్పుడు వంద గ్రాములు తింటే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఒక పావు కేజీ పుట్టకొడుగులు కూర వండుకు తినేసాం అనుకోండి చాలా విటమిన్ డి ఆహారం ద్వారా కూడా తయారవుతుంది శరీరంలో ఆ అవకాశం ఉంది ఇలా జాగ్రత్త పడితే విటమిన్ డి గురించి మంచిదని ఎండని ఈ రకంగా ఈ సమయంలో వాడుకుంటే మంచిదని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం